ተዚላቹ ከሆነ በ2015 ዓመተ ምህረት በሊቢያ በኤሲስ በቴረሪስቶች በጨካና የታረዱ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ቪዲዮውን አሰጣቂ ቢሆንም ሙሉን ጨርሽ ባላየው የተወሰነውን አይቻለሁ በጣም የሚዘገንን ነው ታሪኩን ታውቃላችሁ የሩቅ ግዜ ታሪክ አይደለም የጥንት ታሪክ አይደለም የቅርብ የዘመናችን ታሪክ ነው እነዚህ ሰዎች ክርስቶስን በመጨረሻ በስለት ከመታረዳቸው በፊት የተጠየቁት ክርስቶስን እንዲከዱ እግዚአብሔርን ከደው የነሱን የቴረሪስቶችን አምላክ ወሱን እንዲያመልኩ ነበር ግን በእምነታቸው ጻንተው ክርስቶስን አንክደም ብለው ለቢላ አንገታቸውን እንደሰጡ ምን ያህል የደረሰባቸውን መከራ በምን አይነት ሁኔታ እንዳሳለፉት ይሄ ታሪክ በመድር ሁሉ የቅርብ ዘመን የሞላው ያልሞላው ታሪክ ነው ሁላችሁ እንደምታውቁት አሁን የምንኖርበት ምድር የዚህ አይነት ስደት በተለይ ይሄ ያለንበት ጀርመን ሀገር የዚህ አይነት አውሮፓ የዚህ አይነት ስደት መከራ የሌለበት እንደሆነ እናውቃለን ሆኖ መከራና ስደት የሌለበት ክርስቲና እንደሌለ ለናውቀ ዘንድ ያስፈልጋል ምናልባት አንገታችንን እንደነሱ በስለት ላንሰለት እንችል ይሆናል የመታሰር አደጋ የተለያየ አይነት መከራዎች ላይ ገጥሙን ይችላሉ ግን የተከተልነውን ኢየሱስ ተከተለን سنኖር ጌታን سنከተል በክርስቲና ህይወታችን በእምነታችን የተነሳ የሚገጥሙን የተለያዩ ስደቶች የተለያዩ መከራዎች የተለያዩ ፈተናዎች እንዳሉ ለነረሳ አይገባን እግዚአብሔር በህይወታችን ሲሰራ ስደትና መከራ እንደሚመጣ በማወቅ የተዘጋጀልንውን ያስፈልገነ በክርስቲና ህይወታችን በቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ወገኖቼ እግዚአብሔር ሪቫይቫልን ሲያመጣ አብሮ ስደት እንደሚመጣ ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በህይወታችን የመንፈሱን በረከት የመንፈሱን ድል የመንፈሱን ክብር በህይወታችን ሲያመጣ ከሱ ጋራ ተያይዞ ስደት እንዳለ መከራ እንዳለ በምንም ታምር ለነረሳ አይገባን በዚህ በመራፍ አራት ላይ የሚያሳየው ይሄንን ነው በመራፍ አራት ላይ ያሹባ ሰው ከመፈወሱ የተነሳ ከተሰራው ታምር የተነሳ ብዙዎች ወንጌልን ሰምተው ሲያምኑ ጌታን መከተል ሲጀምሩ በአማኞች ላይ ስደት ተነሳባቸው የተከሰሱበት ወንጌል እነዚህ ደቀመዛሙርቶቹን سنመለከት ገንዘብ አጨርባራቸው አለ አይደለም ወይንም ላይፍ ስታይላቹ አሰናክሎናል የምንከሳቹ ብለው አይደለም መከራ ያመጡባቸው የደረሰባቸው መከራ ለምን ወንጌልን ሰበካቹ ለምን ያሰው ዳነ ለምን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠራቹ የሚል መከራ ነበረ የገጠማቸው ህዝቡን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት የመነሳቱን የትንሳኤውን ሰበካ ስለሰበኩ ኢየሱስ ለህዝ ሁሉ ለዓለም ሁሉ አዳኝ እንደሆነ ያንን ስለተናገሩ ነው በእነዚህ ሰዎች ላይ መከራ የመጣባቸው ስደት የመጣባቸው አውነተኛ ስደትና መከራ ጌታን ከመከተላችን የተነሳና ትንሳኤው እንዲሁም ስሙ ክብሩ በህይወታችን ከመገለጹ ስለ ክርስቶስ ከመናገራችን የተነሳ የሚመጣ የተለያየ ስቃይ ነው መከራ ተብሎ የሚጠራው በራሳችን ነገር ምንቀበለው መከራ ሊኖር ይችላል በሃቂያት የሚደርስብን መከራ ሊኖር ይችላል ግን እሱ መከራና የዚህ አይነቱ መከራ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ይሄ ደቀመዛሙርቶቹ የገጠማቸው ሐዋርያቱ የገጠማቸው ቤተክርስቲያን ገጥሞት የነበረው መከራ ጌታን ስለሰበኩ ትንሳኤውን ስላወሩ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ስለተናገሩና ሰዎች ከበሽታ ስለተሆወሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የደረሰባቸው ችግር እንደሆነ እንመለከታለን መጻፍ ቅዱሳችንም በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ወገኖቼ በእውነት እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል ሁለት ነገር በጣም ግልጽ አድርጎ ይናገራል ለጢሞቴዎስ ይጽፈለት ጳውሎስ እግዚአብሔርን ሊመስሉ የሚወዱ እግዚአብሔርን መምሰል የሚፈልጉና እነዚህ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔርን የሚከተሉ ከሆኑ ስደት አለባቸው ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን መከተል ስደትን ያመጣል መከራን በህይወታችን እንድንቀበል ያደርገናል ማለት ነው ለሐዋርያት ይሄ የመጀመሪያው ስደት ነበረ 
እነሱ የገጠሟቸው ሰዎች እነዛ ጌታቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን የገደሉ እነዛ እነርሱን አሳደዋቸው የነበሩ እነሱን ፈርተው በርዘክተው የተቀመጡት ዘሴም ሰዎች ናቸው አሁን ይሄንን መከራ ይዘውባቸው ይመጡት በዚህ ጌታቸው ነበር በዚህ እነሱ በረቀት ፈርተው ነበር ተደብቀው ነበር አሁን ግን ፊል ለፊት እነዚህ ሰዎች ያን ነው መከራ ይዘውባቸው እንደመጡን እንመለከታለን ስለዚህ እነ ጴጥሮስና ዮሐንስ ሊያስቡት የሚችሉት ነገር ባይምሯችን ለደቂቃ ልናስብ እንችላለን ምክንያቱም ኢየሱስን ከገደሉት እነሱን አሳደዋቸው ከነበሩ ዛሬ ደግሞ በጃቸው ከያዟቸው ሊገሏቸው እንደሚችሉ እያወቁ ነው እነዚህ ሰዎች እጃቸውን አሳልፈው ለሚያሳድዷቸው ሰዎች የሰጡት መከራና ስደት ወንጌልን እንድንናገር እድልን ይሰጠናል እንደ ደቀመዛሙርቱ ከሆነ እንደ ምራፍ አራት ገለጻ ከሆነ ምራፍ አራትን سنመለከት ደቀመዛሙርቱ ስለ ክርስቶስ ለነዚህ ሰዎች ወንጌልን የመናገር ኦፖርቹኒቲ ተከፈተላቸው ወይንም በር ተከፈተላቸው ነዚህ ያዟቸው ሰው መጻፍ ቅዱሳችን በዚሁ በምራፍ አራት ላይ የሚነግረን አለቆች ሽማግሌዎች ጻፎች ካህናት ሃና ቀያፋ ሊቀ ካህናቶች የሆኑት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ክርስቶስን ያገደሉ ክርስቶስን ያሳደዱ ስለ ክርስቶስ መነሳት የተጠራጠሩ ሰዎች ስለሆኑ አሁን ጴጥሮስና ዮሐንስ ሳይዘው በእነዚህ ሰዎች ፊት ሲቀርቡ እነዚህ ሰዎች ወንጌልን የመስማት እድልን አገኙ የሚደርስብን መከራ ሁሉ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን እንድንናገር በርን ይከፍተልናል በደም ካስተዋል ነው ከተረዳ ነው ወንጌል መስማት ለማይችሉ ሰዎች ወንጌል በሌላ አጋጣሚ ሊሰሙ ለማይችሉ ሰዎች ለነርሱ ወንጌልን እንድንናገር እግዚአብሔር በመከራ አድርጎ በርን ይሰጠናል አመታት በፊት በዩቲዩብ ላይ ነው ያዳመጥኩት ኢትዮጵያ ውስጥ በደርግ ግዜ ከነበሩ አማኞች መካከል በጣም ብዙ መከራ ከተቀበሉ ሰዎች አንዲቷ ስት መሰከር የሰማውት በጣም አስደናቂ ምስክረት ነው የታሰረችበት እንዴት ይረግጧት እንደነበሩ ወታደሮቹ እንዴት ይመቷት እንደነበር እንዴት ይተፉባት እንደነበር እንዴት ያሰቃዩት እንደነበር ክርስቶስን ስለተከተለች ብቻ ከቤተሰቡ አስደት አልፎ በየታሰረችበት ቦታ ኃይለኛ መከራ ገጥሟት እንደነበረ እንደውም አለቃ የነሱ የመርማሪዎቹ አለቃ የነበረው ኮረኔሉ ረግጧት በኃይለኛ ታማ እንደነበረ ይናገራል ግን ያ የረገጣት ኮረኔል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በዛ መከራ ውስጥ ሆና እየተገረፈች እየተመታች አትናገር እየተባለች ተናግራ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጌታን ተቀብሎ እሱ ራሱ መከራና ስደ ተቀባይ እንደሆነ በመስከረነቷ ስትናገር ሰምቻሉ በጣም የሚያስደንቅ መስከረነት ነው ይሄንን ኮረኔል ማንም ሰው ወንጌል ሊነግረው አይችልም ነበር ይህች ሴት ይሄ መከራ እስር ቤት ከተቷት ባትነግረው ኖሩ የወንጌል አገልጋይ እንዲሆን ራሱ ለክርስቶስና ለእግዚአብሔር መንግስት ለቅዱሳን እንዲሰጥ ባላደረገው ነበር የሚደርስብንን መከራ ሁሉ የሚያሸማቀቅ ነገር አድርገን ማየት የለብንም የሚደርስብን መከራ ሁሉ ወንጌልን እንድንናገር የተከፈተልን በር እንደሆነ አድርገን መמלከት አለብን ሌላው ነገር በመከራ እና በስደት ሰዓት መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ እንደወደደ ያለመከልከል እንዲሰራ እድልን ያገኘ ቁጥር 8 እንስንመለከት እዚሁ ምራፍ 4 ላይ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ መናገር ጀመረ ይላል እነዚህ ሰዎች ድሮ ፈርቷቸው ተሸሽጓቸው የነበረ ሰው ነው በቪት መንፈስ ቅዱስ በሌለው ሰዓት ጴጥሮስ በአንዲት ገረድ ቤት ጌታን አላውቅም ያለ ነው በዛ በቤተ መንግስቱ በነበሩ ሰዎች በካህናቶቹ ፊትም ጌታን አላውቅም ብሎ ሲራገም የነበረ ሰው ነው አሁን ግን መንፈስ ቅዱስን ከተሞላ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበለ በኋላ ግን መከራ ሲገጥመው መከራው ወንጌልን ለመስበክ በር ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ በሙላት እንዲሰራ በሙላት ስለ ክርስቶስ እንዲናገር በርን እንደከፈተለት ነገርን እንዳመቻቸለት እንመለከታለን መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ለመናገር ድምጹን ለማስማት ሲፈልግ እኛ በመናልፈበት መከራ እኛ በመናልፈበት ሁኔታ እኛ በመናልፈበት ስደት ውስጥ ያልፈና መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ እንደተሰራ በእኛም ህይወት ልክ እንደዚሁ መስራት ይጀምራል መንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስን ድፍረት ሞልቶት በነዛ ሰዎች በፊታቸው ስለ ክርስቶስ እንዲናገር በድፍረት ሳይፈራ 
እንዲያወራ ኃይልን እንደሰጣውን እንመለከታል መንፈስ ቅዱስ ስለ ክርስቶስ እንድንናገር የሚያደርገን እሱ ብቻ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ስለ ክርስቶስ የሚያናገረን ሌላ ማንም የለም ዕውቀት አናገረንም ችሎታችን አናገረንም ትምህርታችን አናገረንም መንፈስ ቅዱስ ግን سنሞላ መንፈስ ቅዱስ በላያችን ላይ ሲመጣ በመከራችን ሰዓት ስለ ክርስቶስ እንድንናገር ያደርገናል ለዚህ ነው ኢየሱስ አንድ ጊዜ ደቀመ ዛሙርቶቹን ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲነግራቸው ምናል እርሱ በመጣ ጊዜ ስለኔ ይመሰክራል ብሎ የተናገረው ቴስቲፋይ ያደርጋል መስካሪው አና እርሱ ነው በእኛ አፍ አድርጎ የሚመሰክር እሱ ነው መከራችን ወንጌልን ሊሰሙ ለማይችሉ ሰዎች ወንጌልን እንዲሰሙ መንፈስ ቅዱስ እንዲናገራቸው መንፈስ ቅዱስ ድምጹን እንዲያሰማቸው እድልን ያገኛል መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ አዳኝነት እንድናወራ የሚያደርግ ከመንፈስ ቅዱስ ሌላ ማል ይኖር ይችላል ለዚህ ነው እንድንበት ዘንድ ሌላ ስም የለም አላቸው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላና ያያችሁ መንፈስ ቅዱስ ለክርስቶስ ይመሰክራል አይደለ ያለው ኢየሱስ ራሱ የተናገረው እንደዛ አይደለ ያለው አሁን ልክ በጴጥሮስ ምናዩን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣበት እንድንበት ዘንድ ከኢየሱስ በስተቀር የለም የሰቀላችሁት እሱ ጌታ ነው እናንተ የገደላችሁት እሱ ነው ይሄንን የፈወሰው እሱ ነው ነዚህ ሰዎች ያዳን እሱ ነው ይሄንን ተአምር ያደረገው እኛ አይደለንም መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ላይ ሲመጣ እኛን ከመስመር እኛን ከአቅጣጫ ያወጣና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እኛ ባለንበት ቦታ እንዲታይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን እንዲከብር ያደርጋል ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን የመላእክ ጻድቃን የሰዎች ስም አዳኝ ሊሆን አይችልም እንድንበት ዘንድ የተሰጠ ከክርስቶስ ውጪ ሌላ አዳኝ የለም የተሰጠን ኢየሱስ ነው መንፈስ ቅዱስም የሚመሰክረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለመግቢያ ያለን ከተናገርኩኝ አሁን ወደ ምፈልገው ዋና ነገር ልግባ ዋናው ሐሳቤ ይሄ ነው መከራና ስደት ማንነታችንን ይገልጣል በቁጥር 13 ላይ سنመለከት በግልጥ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ መጽሐፍ የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተዋሉ ይላል ስለ ጴጥሮስና ዮሐንስ ስለ ደቀመዛብርቶቹ ስለ ክርስቶስ ተከታዮች ና ከኢየሱስ ጋራ እንደነበሩ አወቋቸው አደነቁ ይላል መከራ ችግር ስደት የምናልፍባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ታላቅ አያደርጉንም አንድ አንድ ጊዜ እንዲሚባል አባባሎች አሉ የምታልፈበት ችግር የምታልፈበት መከራ ታላቅ ያደርጋል ይላሉ አይደለም መከራ ችግር ስደት የምናልፈባቸው ሁኔታ ታላቅ ሳይሆን የሚያደርጉን የምናልፈባቸው መከራና ችግሮች ማንነታችንን ይገልጻሉ ይሁን ነው ማንነታችንን ይገልጻሉ እነዚህ የሃይማኖት ሰዎች ደቀመዛሙርቱን ተመልክተው የተገረሙትና የተደነቁት በዚህ ሁኔታቸው ነው መከራው አይደለም ትልቅ ሰው ያደረጋቸውና ጴጥሮስን ግን መከራው ማንነታቸውን ሰዎች እንዲያዩ አደረገ መከራው የጴጥሮስንና የዮሐንስን ማንነት አሳየ የደረሰባቸው መከራ ገለጻቸው ማንነታቸውን ሰዎች እንዲያውቁ አደረገ እነዚህ ሰዎች ፍራት ታይባቸው ሲገባ ፍራት አልታይባቸው ትምህርት ዕውቀት ያ በአይምሮ ዕውቀት ቲዮሎጂ የነገገሩ ዕቀት እነዚህ አይነ ነገሮች አልታየባቸው ማንነታቸው ደግሞ ያልተማሩ ሰዎች ናቸው ብለው እነዚህ አይማኖት ሰዎች ስለ ጴጥሮስ ውጫዊ ነገር የሚታይ ነገር የተናገሩት ይሄን ነው አሳ አጥማጆች ነበሩና ታደ ምስጥራቸው ምንድነው የተገለጠው ምስጥራቸው ምንድነው በጣም አስብረበት ለናገር የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ መከራና ችግር የሆነውን ማንነታችንን ነው የሚያወጣው እንጂ የሆነ ነገር አያደርገን መከራ ሁነት ነው በመከራ በችግር ውስጥ በመናልፍበት ጊዜ እየተሰራን ክርስቶስን ያወቀን የበለጠ የክርስቶስን ማንነት እየገለጸን እንሄዳል ግን መከራ በሚገጥመን ጊዜ የውስታችን ማንነታችን ይገለጻል በአለማችን ላይ የክርስቲና ተጽኖ እንብዛም የማይታይበት በመንሰራበት ቦታ በመንኖርበት ቦታ በመንውልበት ቦታ በእምነታችን ተጽኖ ጎልቶ የማይታይበት ምክንያቱ ምንድነው ለምንድነው ህይወታችን ተጽኖ የማ የማያመጣው ልክ እነዚህ ሁለት ሰዎች በታያዙባቸው በነዛ 
በከበዋቸው በሃይማኖት ሰዎች ባለቆች በታላላቆች ፊት ተጽኖ ፈጠሩ ነገር ግን የኛ ህይወት ለምን እንደነው ተጽኖ የማይፈጠሩ እንደነሱ መከራው አይደለም እነዚህን ሰዎች ተጽኖ ፈጣሪ ያደረጋቸው ከዚህ ባሰም መከራ የሚቀበሉ አሉ መልሱ ግልጽ ነው የነዚህ ሐዋርያትን ያያዟቸው ሰዎች በግልጽ ተረርተውታል አዩዋቸውና ንግግራቸውን አይቶ ውቀታቸውን አይቶ ማንነታቸውን አውቀው ከት ከት ተነስተው የመጡ ሰዎች አሳጥማጆች እንደሆኑ ያልተማሩ የገጠር ሰዎች እንደሆኑ አውቀው ነገር ግን አንድ የተለየ ነገር እንዳለባቸው ሲመሰክሩ እንደመለከታል ይሄ በመከራው ምክንያት የተገለጠው ማንነታቸው ከክርስቶስ ጋራ መኖራቸው ከክርስቶስ ጋራ የነበሩ ሰዎች መሆናቸው ነው የተገለጠው መልሳቸው ንግግራቸው ተግባራቸው ህይወታቸው ከማን ጋር እንደነበሩ ነው ያሳየው የቀደሙ ታማኞች ሐዋርያት ዓለምን የገለበጡት በውቀትና በመጻፍ ቅዱስ ትምርት ቤት ሴሚነሪ ወይንም ኮሌጅ ዲግሪ ወይንም ዲፕሎም ኖሯቸው አይደለም ብዙ ተምረው አይደለም ብዙ መጻፍ አንብበው አይደለም ብዙ ኮንፈረንሶች ተካፍለው አይደለም አይደለም ከክርስቶስ ጋራ ህይወት የሚለውጥ ግንኙነት ይሄ ላይፍ ቼንጂንግ ኢንካውንተር ከክርስቶስ ጋራ ስለነበራቸው ብቻ ቁልፉ እሱ ነው ሚስጥሩ እሱ ነው ሚስጥሩ ትምርታቸው አይደለም ይሄንን እንግዲህ የመሰከሩት በክርስቶስ የሆኑት ሰዎች አይደሉም በክርስቶስ ያልሆኑት የሃይማኖት ሰዎች እነዚህ ያያዟቸው ሰዎች ሰዱቃውያኖቹ ፈሪሳውያኖቹ አዋቂ የተባሉት ጻሆች የተባሉት ሰዎች እነሱ ናቸው የመሰከሩላቸው ከክርስቶስ ጋራ ነበሩ ብለው መሰከሩላቸው እነዚህ ከክርስቶስ ጋራ የዋሉ ሰዎች ናቸው ከክርስቶስ ጋራ ጊዜ ያጠፉ ሰዎች ናቸው ንግግራቸው ያሳውቃል ንግግራቸው እንደ ጌታቸው ነው እንደ ክርስቶስ ነው ህይወታቸው እንደ ጌታ ነው በመከራ ሰዓት ዓለም አደንገጣቸው ዓለም ፍራታቸው ማንነታቸውን መግለጣቸው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው መናገራቸው ከክርስቶስ ጋራ እንደዋሉ ያስታውቃል ብለው መሰከሩላቸው ወገኖቼ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነኝ እንድትመልሱልኛል ፈልግም ለራሳችሁ ግን እንድትመልሱት ፈልጋለሁ እናንተ ከክርስቶስ ጋር ወይንስ በክርስቶስ ዙሪያ ነው ያላችሁት ከክርስቶስ ጋር አነ ወይ ውሏችሁ ከክርስቶስ ጋር አነ ወይ ጊዜ የምታጠፉት ከክርስቶስ ጋር ለመኖራችሁ ከክርስቶስ ጋር ለመዋላችሁ ከክርስቶስ ጋር ለመቆየታችሁ ምን ማስረጃ አላችሁ ወይስ በክርስቶስ ዙሪያ ነው ያላችሁት በክርስቶስ ዙሪያ ሊቆን ይቻላል በክርስቶስ ስለ ክርስቶስ በሚነገርበት ዙሪያ ስለ ኢየሱስ በሚነገርበት ዙሪያ በቤተክርስቲያን ዙሪያ በአማኞች ዙሪያ ሊዋል ይችላል መንፈሳዊ ነገር በሚመስል ዙሪያ ልንወል እንችላለን ግዚያችንን ለናጠፋን እንችላለን ግን ከክርስቶስ ጋር በክርስቶስ ዙሪያ ከመሆን የተለየ ነው ደቀኑ ዛሙርቶቹን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠራቸው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንደምናገኘው ከርሱ ጋር እንዲሆኑ ከዛ ወንጌልን እንዲሰብኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣራቸው ይላል የተጠቀ ተቀዳሚው ጥሪ የተጠሩበት ዋነኛው ጥሪ አማኞች ከክርስቶስ ጋራ ለመሆን ነው የተጠሩት በክርስቶስ ዙሪያ የነበሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ አንድ ጊዜ በሰዎች መካከል ሲሄድ እያጋፉት ነበር ይላል ነገር ግን አንድ ሴት ብቻ ነች ዳሳው የተፈወሰች የሚጋፉት ግን ብዙ ነበሩ ሊያደንቁት የሚመጡ ብዙ ነበሩ ሊሰሙት የሚመጡ ብዙ ነበሩ ባለፈው ምስነግራችሁ ነበረ ከክርስቶስ ጋራ መሆንና በክርስቶስ ዙሪያ መሆን በጣም የተለየ ነው ስደቱ የገለጠው ከክርስቶስ ጋራ የነበሩ ሰዎች መሆናቸው ከክርስቶስ ዙሪያ ከክርስቲያኖች ዙሪያ በኮንፈረንስ ዙሪያ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ከክርስቶስ ጋራ ካለ መሆን ምንም ተለይቶ አይታይም እነዚህ ደቀመ ዛሙርት ግን እሱን መምሰላቸው ነው ስደትን ሲያመጣ ያ ስደት እነዚህ ከኢየሱስ ጋራ የነበሩ ክርስቲያኖች አስባላቸው ዝም ብለን እንደው ይሄ ሲኳንሱን እንኳን በእንመለከት እነዚህ ደቀ መዛሙርት ይህንን ያደረጉት ዝም ብለው ያለተለተ ተግባራቸውን ሲያከናውኑ ነው በዝግጅት ያደረጉት ነገር አይደለም ቀድሞ ነገር ፕላን አድርገው ላንድ አመት ለሁለት አመት ይሄንን እናድርግ ብለው አይደለም እዚ ደረጃ አይደረሱት ዝም ብለው ከክርስቶስ ጋራ በመኖራቸው በመታዘዝ ታምረን አመጡ ታምር በመሆኑ 
ጴጥሮስ ሰውከትን ሰበከ ሰውከትን ሲሰብክ ብዙ ሰዎች ዳኑ ብዙ ሰዎች ሲድኑ መከራ መጣ መከራው ደግሞ ማንነታቸውን ገለጸ የለተለት ኑሯቸውን እየኖሩ ከክርስቶስ ጋር አየኖሩ ያሳለፉት ነገር ማንነታቸውን ገለጠው ስለዚህ ወግኖ እቺ የምታልፉበት ነገር የእናንተን ማንነት እየገለጸ እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ አሁንም ሁለተኛ አልጠይቃችሁ የምታልፉበት ችግር የምታልፉበት መከራ የምታልፉበት ስደት የምታልፉበት የተጣበበ ሁኔታ የምታልፉበት መከራ ነው ብላችሁ የምትቆጥሩት ነገር ማንነታችሁን እየገለጸ ከክርስቶስ ጋር እንዳላችሁ ያሳየ ነው ያሳያል በእውነት ከክርስቶስ ጋር መሆናችሁን ያሳያል ከክርስቶስ ጋራ የሆነ ሰው ምልክቱ ምንድነው ወይንም ከክርስቶስ ጋራ የነበረ ሰው እነሱ ነው እናላችሁ እናንተ ከክርስቶስ ጋራ ነበራችሁ አሏችሁ ምንድነው ምልክቱ ለኔ ትልቁ ምልክት ወገኖቼ ከክርስቶስ ጋራ መሆናችን ስደት በላያችን ላይ መምጣቱ አይደለም ስደት ከክርስቶስ ጋር አምሳን ኖር ስደት ሊመጣብን ይችላል ከክርስቶስ ጋራ የመኖራችን የመሆናችን ትልቁ ምልክቱ ጸጋና ዑነትን መሞላታችን ነው ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ጸጋና ዑነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል በእኛ ካደረ በመካከላችን ካደረ በውስጣችን ካደረ በቤተክርስቲያናችን ኢየሱስ ካደረ ጸጋና ዑነት የሚባልን ነገር ይሰጠና ጸጋ የማንችለውን የሚያስችለን እንዲሁ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ኃይል እንዲሁ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ክብር ሲሆን እውነት ደግሞ ክርስቶስን በማውቃችን ጸንተን የምንኖርበት ወይንም እንደ መርሃችን አድርገን የምንጓዝበት መስመራችን ትህትና ታማኝነት ለሰው የማይከብድ ሰው መሆን ደግነት እውነትን መናገር አለመዋሸት ኢቨን መዋሸት እየተቻለ ስደትን ለማምለጥ መከራን ለማምለጥ ሁኔታዎችን አግኝቶ ግዚያዊን ደስታ አግኝቶ በሁኔታዎች ለማለፍ ኢቨን መዋሸት እየተቻለ ዓለ መዋሸት ኡነትን መናገር በኡነት መኖር ስለ ክርስቶስ እለት እለት ማውራት ይሄ በጸጋና በኡነት የተሞላ ሰው ምልክት ነው በዚህ አይነት ህይወት سنመለለስ ወገኖች ለሰዎች የክርስቶስ ሽታ እንሆናለን ሰዎች እኛን ሲያገኙ ክርስቶስን በውስጣችን ያሸቱታል ክርስቶስ እነዚህ ነገሮች ስለሆነ ትህትና ስለሆነ ታማኝነት ስለሆነ ለሰው የማይከብድ ስለሆነ ደግነት ስለሆነ ኡነት ስለሆነ ከዚህ በፊት ስለ እግዚአብሔር ድምጽ سنማር ይሄን ነገር አንስተን ተመልክተናል ለማጣበት አልፈልግም ግን እነዚህ ከክርስቶስ ጋራ የመሆናችን የክርስቶስ ላይፍ በእኛ ላይ ኢምፓርት ለማድረጉ የክርስቶስ ላይፍ ጋራ እንደተነካካን የሱን ሽታ ይዘን እንደምንወጣ እንደምንመለለስ የክርስቶስ ሽታ ነን አይደል ለመጣፍ ቅዱስ የሚል እኛኮ የክርስቶስ ሽታ ነን ለሚድኑት የክርስቶስ ሽታ ነን እንዴት ነው ምን ሸጣቸው በትህትና ነው ምን ሸጣቸው በታማኝነታችን ነው ምን ሸጣቸው ኡነት በመናገር ነው ምን ሸጣቸው ቀላል ሆነን ለነሱ በመገኘት ነው ምን ሸጣቸው በዚህ አይነት የምንመለለስ ከሆነ ከኢየሱስ ጋር የነበረ ሰው ነው ሆነ አለ የት ወለን እንደመጣን ያስታውቃል ከኢየሱስ ጋር እንደዋልን ያስታውቃል ለዚህ ነው ደቀመው ታምርተ ኦ እነዚህ ከክርስቶስ ጋር ነበሩ በመከራ ውስጥ ስናያቸው ልክ ጌታቸው በመከራ ውስጥ ሲያልፍ እንደነበረ ነው የሆኑት ብለው መሰከሩላችሁ ከኢየሱስ ጋር መሆናችንንስ እንዴት ነው ማዳበር ምን ይችላል ከኢየሱስ ጋር መሆን በጸጋና በእውነት መሞላት ከሆነ እንዴት እንዴት እናደ እንዴት እናሳድጋዋለን የዚህ አይነቱ ላይፍ እንዴት ነው የሚመጣው የዚህ አይነቱ ላይፍ ከክርስቶስ ጋር ጊዜ በመውሰድ ከክርስቶስ ጋር ብዙ ጊዜ በማሳለፍ በጸሎት ቃሉን በማንበብ ብዙ ጊዜ በማሳለፍና ከመናልፍባቸው መከራዎችና ፔይኖች ውስጥ የሚወጣ የሚሰራ ማንነታችን ነው ክርስቶስ ጋራ መዋላችንን የሚያሳይ እዮብ በመራፋ 23 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር ምናል ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ ወጣለውኛ ወርቅ የሚፈተነው የወርቅ ክብሩ የሚታወቀው ሲፈተን ነው ፈተና ወርቅን ወርቅ አያደርገው ማንነቱን ግን ይገልጻል ሃይስኩል سنማር በጣም ወደው ጓደኛ ነበር መስን ይባላልና አብረን ነው ትርፍ ቤት ምን ሄዶ ምን ወለው የምናጠናው ወርቅ ቤት ነበራቸው እናዛ ወደ ትምርት ቤት ስንሄድ በወርቅ ቤታቸው አልፈን እንሄዳለን ብዙ ጊዜ እዛ ወርቅ ቤት ስንሄድ ወርቁን ሰርተውት አስጊጠውት ቆንጆ አርገው ከጨረሱ በኋላ 
ወርቁን ለሰዎች ከመስጠታቸው በፊት የሚያጥቡት ባንሳት ነው የሆነ የሚያናፉት ነገር አላቸው አንድ ሚሰራ ይሄንን ሰው አለ በር ላይ ሆኖ በእሳት ያናፋ ወርቁን እስከ ጥራት እስካገኘ ድረስ አስሬ ያወጣ ያጠበ እሳት üst እየከተተ ያወጣ ያጠበ እሳት üst እየከተተ እንደዛ ያደረገ ክብሩን ይገልጻል ወርቁ ከጥንትም የነበረው ክብሩን ነው እሳቱ ያወጣለት እንጂ እሳት üst ስለገባ ወርቅ አሎንም ላስቲክ እሳት üst ገብቶ ወርቅ አይሆንም የሌለን ማንነት እሳት üst ቢገባ ወርቅ አይሆንም ከክርስቶስ ጋራ ግን በመዋላችን ከክርስቶስ ጋራ በማደራችን ከክርስቶስ ጋራ ጊዜ በማሳለፋችን በቃል በመመሏታችን በጸሎት ከርሱ ጋራ ከመገናኘታችን የተነሳ በህይወታችን ኢምፓርት ያደረገው ላይፍ የሚገለጠው ግን በእሳት ነው ልክ እንደ ወርቅ እሳት ሲነካን መከራ ሲነካን ችግር ሲነካን የክርስቶስ ህይወት በእኛ ላይ ይወጣል ይታያል ይህ አይነቱ ላይፍ ያንደበት ወሪያ አይደለም ተፈትኖ የመውጣት እንጂ ከክርስቶስ ጋር ኖሮ ክርስቶስን የማሳየት ላይፍ እንጂ ከክርስቶስ ጋራ መሆንን ሾርትከት የለውም አቋራጭ የለውም አንድና አንድ ከክርስቶስ ጋር መሆን ልክ ቃሉ እንደሚለው ከኢየሱስ ጋር ነብሩ እንዳላቸው መሆንን ይጠይቃል ከክርስቶስ ጋራ ጊዜ ማሳለህ ይጠይቃል ይሄ ከክርስቶስ ጋራ መሆን ደግሞ ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ አይቻልም ፈጽሞ አይቻልም ካንዲት ተጋ ስናወራ ዛሬ ማለዳ ምን አለች ምንም አይነት የክርስቲና ህይወት ያለ መንፈስ ቅዱስ ህይወት አይደለም አለች ትክክለኛ አባባል ምን ክርስቲናችንን ክርስቲና የሚያሰኘው መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም ጴጥሮስ እኮ ቃል ነበረው ጴጥሮስ እኮ ከኢየሱስ ጋር ለአመታት ለሶስት አመት ተኩል ያል ቆይቷል ከኢየሱስ ተመሯል የኢየሱስ አንደኛ ሰው ነበረ ኢየሱስ መገለጥ አለህ ብሎ መስከረለታል እንደዛም ሆኖ እሳት üst በገባ ጊዜ ግን ከእሳት üst አልወጣም ነበረ መንፈስ ቅዱስ ከተቀበለ በኋላ ነው በክርስቶስ ያገኘው ማንነት የተገለጸው እሳት የገለጸው መንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስን ካገኘው በኋላ ነው ክርስቶስን የሚያሳየው መንፈስ ቅዱስ ነው የመንፈስ ቅዱስ ትልቁ አላማ ኢየሱስን ማሳየት ነው ኢየሱስን ማግነን ነው ኢየሱስን ማክበር ነው ኢየሱስን ማውጣት ነው በህይወታችን ስለ ኢየሱስም የሚነግረን ቢሆን እርሱ ነው ስለ ኢየሱስም እንድንናገር የሚያደርገው ይሆን እሱ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ቴስቲፋይ ያደርጋል ብሏል ስለ ኢየሱስ ይመሰክራል ብሏል መንፈስ ቅዱስ ያለ መንፈስ ቅዱስ እሳት üst ገብተን ከእሳት መውጣት አንችልም ያለ መንፈስ ቅዱስ ከእሳት üst ገብተን ብንወጣ እንኳን ኢየሱስ ልናሳ ያንችልም መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል ለነ ጴጥሮስ የሆነላቸው ያ ነው መንፈስ ቅዱስ አዋራት ስራ ምራፍ ሁለት ላይ መሞላታቸው እዚህ ቦታ ላይ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ መዳን ማንም የለም በሰማይ በእንድር የተሰጠን እንድንበት ዘን አንድስም ኢየሱስ ብቻ ነው ብሎ ስለ ኢየሱስ በድፍረት በከበቡት በነዛ አደገኛ በሆኑ ገዳዮች ፊት ስለ ኢየሱስ ሊናገር በድፍረት የቻለው መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ስለመጣበት ከክርስቶስ ጋራ እንደነበርን በመንታወቀበት ህይወት سنገለጽ ማንም ሰው ማንም ሰው አንዳች ነገር ሊያደርገን ፈጽሞ አይችልም እነን መጻፍ ቅዱሳችን በደም ቢመሰክርልና እኔም በመንፈስ ቅዱስ መሰክረላችኋል ከክርስቶስ ጋራ እንደነበርን በመንታወቀበት ህይወት سنገለጽ ማንም ሰው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አንዳች ነገር በህይወታችን ላይ ሊያደርግብን አይችልም ካህናቶቹ ሊቀ ካህናቶቹ ጻፎች በዛ ያሉ አለቆች የመንግስ ባለ ስልጣን እኮ ማለት ነው ሽማግሌዎች ይላል የእስራኤል አስተዳዳሪዎች ካውንስሎች እነሱ ሁሉ ተሰብስበው አንዳች ነገር ሊያደርጓቸው አልቻሉ እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር በእነ ጴጥሮስ ላይ አንዳች ነገር የማድረግ ስልጣን አልነበራቸው ስለዚህ እንደዚህ አሏቸው በዚህ ስም እንዳታስተምሩ ብለው ለቀቋቸው አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ህይወት የልጆን ህይወት በእናንተ ውስጥ በሚገልጽበት ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ ነው በህይወታችሁ የሚከናወነው የşeytan ፈቃድ ሊከናወን አይችልም የሰዎች ፈቃድ ሊከናወን አይችልም እግዚአብሔር ካልፈቀደለት በስተቀር በእናንተ ላይ ጣቱን አይደለም ጥፍሩን ሊያኖርባችሁ የሚችል ማንም Sultan ያለው የለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ማለት ነፍሳችሁን አንዳች ሊያደርጉ 
የማይሽሉትን እነሱን ፈጽማቸው አትፈሯቸው መፍራት ካለባችሁ እግዚአብሔር አባታችሁን ብቻ ፍሩ አላችሁ እንዳትፈሩ ካባታችሁ ዕቃድ ውጭ አንዳች ነገር ሊሆንባችሁ ስለማይችል እንዳትፈሩ ስለዚህ ደቀመዛሙርቱን ሂዱልን ግን ከንግሪ በኋላ በዚህ ስም እንዳታስተምሩ ብለው ለቀቋቸው በማስጠንቀቂያ ለቀቋቸው ሊዛት ብይ ይችላል ሊያስፈራሩ ይችላሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር በአንተ ላይ ግን አንዳች ነገር ሊያደርጉ አይችሉም ምክንያቱም በአንተ ውስጥ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል በአንቺ ውስጥ ያለው በሰዎች ውስጥ ካለው ይበልጣል በአንተ ውስጥ ያለው በዚህ ዓለም ላይ ከሚሰራው የዚህ ዓለም አለቃ ስለሚበል በአንተ ላይ አንዳች ነገር ደፍሮ ሊያደርግ የሚችል ማንም የለም ይሄንን መሰከረላችኋል በዚህና አጠቃል ተወንከራና በፈተና በመናልፈበት ሁኔታ ውስጥ ምን እናደርግ ከኢየሱስ ጋራ ኖረን ለመጨረስ በኢየሱስ ዙሪያ ወይ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ሳይሆን ከኢየሱስ ጋራ ኖረን ለመጨረስ ምን እናደርግ ደቀመዛሙርቶቹ ምን እንዳደረጉን እንመልከት ደቀመዛሙርቶቹ በሁለተኛ በዚህ ሰም እንዳትሰብኩ ብለው አስፈራርተዋቸው አስጠንቀቀዋቸው ሲያሳደዷቸው መጻፍ ቅዱሳችን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 እና 30 ላይ ምን ይላል አሁንም ጌታ ሆይ ወደዛቻቸው ተመልከት ለመፈወስ ጀንስ ተዘረጋ በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ስም ምልክትና ድንቅ ሲደረግ ባሪያዎች በፍጹም ግልጽነት ቃልን እንዲናገሩ ሥጣቸው ብለው ጻለዩ በመንከራ በመንጣልበት ሰዓት ጻሊ በመንከራ በመንጣልበት ሰዓት ጻሊ ከጸሎት ውጪ እኛ ምንም ለናደርጋ አንችልም ከኢየሱስ ጋራ ነው ያለሁትም ብለን ፉከራ ማያስፈልግም በፉከራ አይደለም ጴጥሮስ አልተናገረ ዮሐንስ አልተናገረ እነሱ ናቸው ያዩት ተመዘወች ከመጸለይ ውጪ ምንም ነገር አላደረጉም ፍርድ ቤት ሄደው አልከሰሱ መብትል አስከብራ አላሉ በራሴ መብት ልገለጽ አላሉ እንደናንተ አይሁዳይ ስለሆንኩኝ እዚያ እዚ መደር ላይ የፈለኩትን የማምለክ መብት አለኝ ብለው አልፎከሩ ወጡና ጸለዩ የጸለዩትን ጸሎት سنመለከት ሶስት ነገር ምንመለከተው አንደኛ ወደ ዛቻቸው ተመልከተ ምን ማለታቸው ነው ላንተ አሳልፈን ሰጠናል አሳዶጆቻችንን ላንተ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ አሳልፈን ሰጠናቸው ዛቻቸውን ተመልከት ዝተውብናል ተመልከ ላንተ ሰጠን እኛ በራሳችን ምንም ለዚህ ሪስፖንድ አንሰጥም አንከስም አንከራከርም መብቴ ነው ለን ከነርሱ ጋራ አንባጓራ አንገጥምም ላንተ ግን አሳልፈን እንሰጣቸዋለን በሚደርስባችሁ መከራ ሁሉ መብቴ ነው ምናምን ምናምን የሚል የማይረባ ትርኪ ምርኪ ነገር ትተን በሚደርስብን መከራ ሁሉ ለጌታ አሳልፈን መስጠትን መለማ መዳለብን ወገኖቼ እንደገና ምን አሉ በቅዱስ ወላቴና በኢየሱስ ስም ይሄ ቅዱስ ወላቴናው ኢየሱስ ስም ብለው ዚላ ያጠሩት እንዳትሰብኩበት ብለው የተነገራቸው ስም ነው በኢየሱስ ስም እንዳትሰብኩ ሲሏቸው እነሱ ደግሞ ምን አሉ በኢየሱስ ስም በእኛ ላይ የምታደርገውን ሚራክል የበለጠ ሚራክል የበለጠ ታምር የበለጠ ታምር የበለጠ ታምር አብዛው 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 ይያሉ ጸለዩ የእግዚአብሔር ጽም የተባረከው ተከልክለዋል እንዳትሰብኩበት እንዳትናገሩት እንዳትጠሩት ይሄን ስም ብለዋል እነሱ ደግሞ ምን አሉ ይሄንን ስም እንጠራለን ታምር ይብዛ ታምር ይብዛ በኢየሱስ ስም ታምር ይደረግ ይያሉ ጸለዩ የእግዚአብሔር ጽም የተባረከ ከይሁን እነርሱ በከለከሉት ስም የሚደንቀ ተአምር እንዲደረግ እግዚአብሔር ለመኑት ሶስተኛ የጸለዩ ጸሎት በጣም የሚያስደስተው ጸሎት ምን አሉ ባሪያዎች በፍጹም ግልጽነት ቃልህን እንዲናገሩ ስጣቸው ወይንም አስችላቸው ቦልድ አድርጋቸው ደፋር አድርጋቸው በግልጽነት እንዲናገሩ እንዳይፈሩ አድርጋቸው ፍርሃትን ከነሱ ከኛ ላይ አባረው ብለው እግዚአብሔር ለመኑት ጉዳያቸውን ለጌታ ሰጡ ስራቸው እንደቀመው እግዚአብሔር በበለጠ መንፈስ በበለጠ ኃይል በበለጠ ጉልበት እግዚአብሔር እንዲሰራ እግዚአብሔር ለመኑት በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የዚህ አይነት ጸሎት ወዲያው ነው የሚመልሰው ወገኖች ወዲያው ነው የሚመልሰው ግዚያ ይሆጅበትም የዚህ አይነት ጸሎት ለመመለስ ለመሰላቹ እንደዚህ ምላቹ የዚህ አይነት ጸሎት እግዚአብሔር ወዲያው ነው የሚመልሰው ያልኩበት ነው ምክንያት ለገራችሁ ቁጥር 31 እና 31 ቁጥር ላይ ያለውን እንደዚህ ላይ ከጸለዩ በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ በሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው የእግዚአብሔርንም ቃል በግልጽነት ተናገሩ ይላል ተመልከቱ የጸለዩትን ጸሎት በሙሉ እግዚአብሔር መለሰላቸው ከዛቹ ደቂቃ ጀምሮ ነው የመለሰው መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ መጣ ቤቱ ተናወጠ 
በኢየሱስም ታምር አድርግ ድንቅ አድርግ ሲሉ ከዚህ በፊት ቤት ተናውጦ አይታወቅም በእነሱ አገልግሎት መንፈስ ቅዱስ በርግጥ ነው ወርዶ ያልቃል አንድ ሽባ አንድ ፈውስ አንድ ፈውስ ነው የነበረው ይሄንን ሁሉ መከራ ያመጣባቸው የተጠቀሰ ፈውስ አልነበረም ምራፍ ሁለት ላይ ፈውስ አልነበረ ምራፍ 3 ላይ ፈውስ አልነበረ አጋንንት ማውጣት አልነበረ አልነበረ አንድ ፈውስ ነው የመጣው በአንድ ፈውስ ነው አምስት ሺህ ሰው ሄዳን በአንድ ፈውስ ነው ኢየሩሳሌም አለቆች ሁሉ የተናወጡት አሁን ግን ያሉበት ስፍራን ሁሉ በዚህ ስም ሲጸልዩ መናወጥ ጀመረ እግዚአብሔር በታምር ላይ ሌላ ታምርን ጨመረላቸው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንደገና ምን ይላል እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል በግልጥነት ተናገሩ ይላል በግልጥነት እንድንናገር ብለው አልነበር ቁጥር 30 ላይ የጸለዩት እዛው እዛው ነው እግዚአብሔር የመለሰላቸው ቦልድነስ ሰጣቸው ድፍረት ሰጣቸው በግልጥነት ቃሉን እንድንናገሩ እግዚአብሔር አደረጋቸው ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን የታምራት በር ተከፈተው ከዛች ቀን ጀምሮ ነው እንድንገርኳችሁ በሐዋርያት የመጀመሪያው ታምር ነው ይሄንን ይሄንን መከራ አመጥቷቸው የነበረው ከዚህ በኋላ ግን ስትመለከቱ ምራፍ አምስት በሚቀጥለውን መለከቷለን ከዛ በኋላ የሐዋርያት ስራ መጻፍ በሙሉ የታምራት መጻፍ ሲሆን እናገኘዋለን ጴጥሮስ ከዛ አልፎ በሰዎች ህይወት ላይ የምነት ቃል ፕሮናውንስ ሲያደርግ ሰዎች ሲሞቱ ሁሉ እንመለከታል እግዚአብሔር በአካባቢው ባሉት ሰዎች ሁሉ ላይ ፍርሃትን ሲያደርግ እንመለከታል ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ሲያልፍ ሲያልፍ እጅ ጭኖ ጸልዮ አይደለም የዚህ አይነት በሽታ ብሎ መገለጠርቶ አይደለም ሲያልፍ ሰዎችን ያመጡ የሱ ጣላ በሚያልፍበት ቦታ ሲያስቀምጧቸው ሰዎች ይፈወሱ ነበር የጸለዩት ነው የመለሰላቸው በብላቴ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታምራትን አድርግ ብለው ስለጸለዩ የጸለዩትን እግዚአብሔር መለሰላቸው ስለዚህ ወገኖቼ ወደ ጸሎት ከመሄዳችን በፊት እናንተ በክርስቶስ ዙሪያ ነው ያላችሁት ወይንስ ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ጋር አከሆናችሁ የክርስቶስ ህይወት በእናንተ ኢምፓርት ስለሚያርግ የክርስቶስ ህይወት እሳት በነካችሁ ቁጥር ይወጣል እንደ ወርቅ ታበራላችሁ እንደ ወርቅ ተከብራላችሁ እንደ ወርቅ ቫልዩአችሁ ይጨምራ ጉልበታችሁ ይጨምራ ኃይላችሁ ይጨምራ ኃይላችሁ በጨመረ ቁጥር መከራውም እየበዛ ይሄዳል መከራው በበዛ ቁጥር እግዚአብሔር ደግሞ በእናንተ ላይ የሚገልጸው የሱን የክብር መጠን ይጨምራል የመንፈሱን መጠን ይጨምራል ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ አንድነት እንድንጸልይ ፈልጋለሁ የምን ጸልየው ጸሎት ከልጅ ጋራ የመኖርን ህይወት አለማምደኝ ብላችሁ እንድትጸልዩ ፈልጋለሁ ሃሌሉያ